Ja, vielen Dank für die Einladung und die Begrüßungsworte. Ich war heute zum ersten Mal froh, 13 Jahre lang ähm, Religionsunterricht in der Kirche gehabt zu haben, äh, in der Schule gehabt zu haben, weil ich das heute zum ersten Mal in meinem Arbeitsleben quasi anwenden konnte. Zumindest verstand ich ein bisschen mehr, was vorher erzählt wurde. Und das ist ja schon mal was Positives. Ja, ähm, ich habe jetzt die Aufgabe, dankenswert oder undankenswert, das werden Sie später feststellen, ähm, Ihnen zu erklären, was so netzpolitische Herausforderungen sind. Ähm, Netzpolitik ist ein neu entstandenes Themenfeld, wo es um alles und nichts geht. Das macht es vielleicht ein bisschen kompliziert. Wir haben mal halt versucht, in einer Schlagwörterwolke ähm, vor zwei Jahren darzustellen, worum geht unser Blog netzpolitik.org. Und im Moment versuchen Wissenschaftler, zu definieren, was jetzt genau dieses Politikfeld ausmacht. Wir haben es bisher noch nicht kürzer bekommen als Netzpolitik ist das, was oder wie die Politik das Internet verändert durch Regulation und so weiter und wie das Internet wiederum alles verändert, Kultur, Politik, Wirtschaft, also alles oder nichts. Und das zeigt halt auch schon so quasi die Herausforderung, dieses Themenfeld in einer Stunde oder ein bisschen weniger zu beschreiben. Aber ich versuche es mal und habe mich auch auf so wenige Themen konzentriert, was so die großen Themen sind, wo wir uns natürlich auch freuen, wenn die evangelische Kirche als zivilgesellschaftliche Institution oder eigentlich als riesiges Netzwerk hierzu mehr Stellung nehmen würde. Unser Blog sieht so aus, wir berichten halt seit elf Jahren über das Ganze. Angefangen habe ich das so nebenbei quasi ja, ähm, zu bloggen, all das zusammen zu aggregieren, äh, was äh, mir so in den Sinn kam und was irgendwie ich im Internet jeden Tag sah, interessante Artikel und so weiter. Das wurde mit der Zeit dann immer journalistischer und mittlerweile sind wir eine Redaktion aus vier festen Mitarbeitern oder eigentlich fünf verteilt auf vier Stellen, die vor allen Dingen über Spenden finanziert werden. Ähm, in den letzten Jahren gab es immer mal netzpolitische Themen, die ganz groß geworden sind. So eines der ersten nach der Vorratsdatenspeicherung, da komme ich aber später nochmal äh, drauf, war 2009, als Ursula von der Leyen ähm, ja, Stoppschilder im Inter Internet errichten wollte. Ähm, sie wollte damit äh, den Zugang zu kinderpornografischen Inhalten äh, verschleiern, an und für sich eine gute Aufgabe. Das Problem war, ihr Lösungsansatz war in etwa derselbe, der dann in China oder in Saudi-Arabien angewendet wird, um Demokratie ähm, und Meinungsfreiheit rauszuzensieren. Das ist dann später auch durch oder vor allen Dingen durch die Unterstützung von Frau Leuthauser Schnarrenberger und ähm, der darauf folgenden schwarz-gelben Koalition mal wieder zurückgenommen worden. Aber das war damals so eigentlich der erste große Kulturkampf in der Netzpolitik, der da draußen stattfand, weil so im Wahlkampf 2009 wollte keiner so wirklich dagegen argumentieren. Jeder hatte so Angst, so in so eine äh, Ecke von, mit Kinderpornografie gestellt zu werden. Aber auf einmal gab es im Internet eine riesige Zivilgesellschaft, die ad hoc ohne große Strukturen zusammen vernetzt es schafften, quasi eine Opposition darzustellen, was dann wiederum auch bei den Medien mit der Zeit dann ähm, so einen Aha-Effekt auslöst. Dann gab es natürlich immer die klassische Berichterstattung, irgendwas passiert da im Internet, dann äh, wurde sich auch mit den Argumenten auseinandergesetzt und zum Schluss wurde das Ganze gestoppt. Eine andere große Debatte, 2012, ACTA, auch hier hatten wir wieder Frau Leuthäuser Schnarrenberger, ähm, ACTA war auch so ein Ausdruck, ähm, ja, von so einer Art Kulturkampf äh, nach zehn Jahren Urheberrechtsdurchsetzungsextremismus, äh, kann man das fast nennen, ähm, gab es auf einmal einen Aufschrei der Jugend, die halt der Meinung war, also immer weiter irgendwelche Grundrechte einschränken, um zu äh, versuchen, alte Geschäftsmodelle aus dem analogen Zeitalter und ein veraltetes Urheberrecht irgendwie durchzusetzen. Ähm, das war nicht zeitgemäß. Damals ging auch für uns überraschend bei minus 10 Grad äh, 100.000, vor allen Dingen junge Menschen, in 60 Städten in Deutschland im Februar auf die Straße. Da waren alle von überrascht. Ähm, vor allen Dingen wir, wir kamen uns auf einmal wie die Ältesten dort vor und eigentlich hatten wir immer das Gefühl, wir sind in dieser ganzen politischen Debatte eher die Jungen. Ähm, aber das war halt so ein anderes großes Thema und das dritte große Thema haben wir seit zwei Jahren in etwa Edward Snowden. Kommen wir aber auch gleich nochmal ein bisschen dazu. Und wir haben mittlerweile so die Situation, wir hatten jahrelang dann auch irgendwie eine eigene Internetpartei, die Piratenpartei, eigentlich so ein Unglück oder so ein mediales Unglück, da wurde zu einem gewissen Zeitpunkt so viel rein interpretiert und äh, 
ja, so dass es eine riesige Blase auf einmal gab, Demokratie 2.0, die Revolution von allem und so weiter. Ganz viele Leute fanden sich da irgendwie in diesem Diffusen dahinter. Sie schafften es in vier Landtage und irgendwann kam halt raus, naja, eigentlich haben die kein Konzept, eigentlich wissen ja auch gar nicht so genau, was Politik ist und das mit ihrer Demokratie 2.0, ihrer Liquid Democracy, das funktioniert noch nicht mal bei denen selbst. Also hier sieht man halt irgendwie den aktuellen Zustand von Liquid Feedback, ihrem Tool, was sie halt damals der ganzen Gesellschaft irgendwie anbieten wollten. Das letzte Mal vor zwei Jahren gab es da eine Änderung. Ähm, ja, das ist ein anderes Thema. Aber ähm, trotzdem ist Netzpolitik, trotzdem ist das Internet in der Gesellschaft angekommen. Ähm, es gibt so ein Symbolbild, das ist Wolfgang Schäuble, ähm, wie er mal erwischt wurde, quasi im Bundestag Sudoku zu spielen. Auf einem iPad. Wobei man sagen muss, also die Hausordnung im Bundestag untersagt irgendwie die Nutzung von iPads. Ähm, ich habe es auch nicht so ganz verstanden, es wurde immer so erklärt, naja, wenn es halt da Bilder gibt in den Nachrichten, das sieht nicht so gut aus, das sieht so aus, als würden die Politiker nicht arbeiten, sondern sich irgendwie ablenken und so weiter. Auf jeden Fall ist das auch noch so ein alter Kulturkampf und ich bin mal gespannt, wann endlich mal die, ähm, Tages-, äh, die Hausordnung so angepasst wird, dass halt auch quasi Computernutzung im Plenarsaal legalisiert wird. Aber dieses äh, Symbolbild zeigt etwas, dass es ganz normal geworden ist, quasi Teil dieser digitalen Gesellschaft zu sein. Und da kommen wir auch wiederum zurück auf 2009, diese Zensursolar-Debatte mit Ursula von der Leyen. Damals, das war so ein Wendepunkt. Davor war es noch cool, sagen wir mal, von Politikern damit zu kokettieren, dass sie kein Handy haben, dass sie kein Internet haben, dass sie sich das Internet ausdrucken lassen. Ab 2009 bemerkten wir auf einmal, dass es nicht mehr so cool war dass auch jeder irgendwie modern sein wollte, dass auch, weil damals irgendwie durch diese zensursolar debatte die Piraten überraschenderweise zwei Prozent bekommen hatten als Projektionsfläche und so weiter, dass alle Parteien anfingen, auch junge Leute nach vorne zu holen, die Netzpolitik machen wollten. Das war auch eine Kulturrevolution, weil bis 2009 wurden sie netzpolitischer Sprecher einer Bundestagsfraktion, wenn quasi das letzte Los noch übrig war. So ganz äh, überspitzt gesagt. Also das war immer das, was irgendwie keiner haben wollte, weil es total langweilig und uncool war. Und eigentlich wollten alle immer einen Rechtsausschuss oder Innenausschuss oder sonst wie, aber bloß nicht netzpolitische Sprecher werden, weil man damit nichts werden konnte. Seit 2009 können sie damit Karriere machen. Und was noch so andere Zeichen sind, auf einmal ist halt Netzpolitik überall. Man muss es nicht mehr erklären. Selbst die SPD hat jetzt angekündigt, in die Orts- und Kreisverbände hineinzugehen und zu, äh, über Digitalisierung und Netzpolitik zu diskutieren. Und man muss dazu sagen, eigentlich ist es falsch zu sagen, selbst die SPD, weil die SPD tatsächlich die erste Partei ist, die das tatsächlich bis in die Orts- und Kreisverbände so als äh, zentrale strategische äh, Kampagne hineindiskutieren will. Wir wissen noch nicht, ob wir das so gut finden, sagen wir mal, von dem Output, der zu erwarten ist, aber wir finden es erstmal gut, dass es tatsächlich passiert, weil es zeigt halt so eine Normalisierung und es zeigt, dass halt diese ganzen Themen endlich da ankommen, wo sie hingehören, nämlich in die Mitte der Gesellschaft und auch, dass wir uns hier treffen, im Rahmen der evangelischen Kirche, ist auch so ein Zeichen, dass halt quasi Netzpolitik äh, ja, den Elfenbeinturm schon verlassen hat und quasi ja, dorthin geht, wo sie hingehört, nämlich zu den Menschen, die quasi die digitale Gesellschaft mit konstituieren. Und das sind wir eigentlich alle, selbst wenn hier noch im Raum Menschen sind, die kein Internet verwenden. Ähm, ihr Leben wäre heutzutage gar nicht mehr möglich durch Digitalisierung und das Internet. Und in der Politik ist das auch angekommen. Ähm, in dieser Legislaturperiode haben wir drei Internetminister. Das macht eigentlich gar keinen logischen Sinn, weil eigentlich bräuchten wir mehr und so weiter. Und äh, Frau Wanka, ganz rechts, ist auch gar keine offizielle Internetministerin. Einziger logische Grund ist, dass wir halt drei Parteien in dieser großen Koalition haben, die alle den Internetminister stellen wollen. Das ist so der einzige Grund, warum Herr Dobrindt äh, jetzt Internetminister ist, zum Beispiel, äh, und Herr de Maizière und Herr Gabriel. Das ist einerseits schön, weil es zeigt halt, dass auf einmal ja, Netzpolitik cool ist, trendy ist sozusagen, dass die Bedeutung verschatten wird. Das Problem ist aber, dass die drei sich alles überhaupt nicht nichts neiden können und äh, es ziemliches Chaos herrscht im Rahmen dieser digitalen Agenda. Eine Strategie, die die Bundesregierung vorgelegt hat, die eigentlich gar keine Strategie ist, sondern so ein könnte man mal, müsste man mal Papier, ähm, ohne viel Inhalte zwischen all den Wörtern, die da drin stehen. Und wir haben sogar eigentlich noch ein weiteres Indiz, unseren besten Mann nach Brüssel geschafft, um Netzpolitik zu machen. Günther Oettinger ist jetzt auch dort für uns zuständig. Ähm, 
Wie wir auch hörten, er verursacht das auch ein bisschen Arbeit. Jedes Mal, wenn er frei spricht, müssen dann Leute quasi hinter ihm herkehren und die Transkripte und so weiter so ein bisschen frisieren. Da haben wir schon ein paar Mal Sachen gefunden, die auf den Videos ganz anders klangen als dann auf den offiziellen Redetranskripten auf der Webseite und so weiter. Aber er verkündet dort auch mittlerweile die Gesellschaft 4.0. Das hat uns auch überrascht, also vor drei, vier Jahren haben alle noch über irgendwas mit 2.0 geredet, jetzt sind wir schon bei Gesellschaft 4.0 und das zeigt eigentlich, ja, dass wir ja eigentlich etwas erreicht haben, was schön ist, nämlich, ähm, man sieht es in so einem Hype-Cycle, so einen Hype-Cycle, den kennt man aus dem Technologiebereich, so, um Innovationen zu beschreiben, so, ne? es kommt was raus, auf einmal denken alle, wow, tolle Innovation, tolles Produkt, dann stellen alle fest, naja, die Version 1.0, die ist eigentlich überhaupt nicht so cool, ähm, dann ist das Tal der Enttäuschungen. Ich glaube, das haben wir bei der Netzpolitik durchschritten und jetzt kommen wir auf den Pfad der Erleuchtung, so heißt das tatsächlich, passt auch zufälligerweise hier heute mal, ich habe das gar nicht da reingeschrieben und wir reden jetzt über so eine Normalisierung und das ist eigentlich das, wo Netzpolitik hin muss. Und das erste Thema, wo es jetzt mal ein bisschen innerlicher wird, ist die sogenannte Netzneutralität. Netzneutralität ist ein sperriges Thema. Jahrelang haben wir darüber diskutiert, keiner hat es verstanden, weil keiner konnte was mit dem Begriff Netzneutralität anfangen. Es gibt auch lustigerweise irgendwie, wenn man ja, über Bahn, Bahnen und so weiter spricht, gibt es da wohl auch den Begriff der Netzneutralität, aber im Internetbereich beschreibt Netzneutralität den Zustand, nämlich wenn viele Netze sich zusammenschließen. Und es gibt halt nicht das eine Internet, sondern es gibt eine unvorstellbare Anzahl an Netzwerken, die sich zusammenknüpfen und quasi zusammen dieses Internet bilden. Und einer von denjenigen, die schuld daran ist, das ist David Reed, einer der Urväter des Internets, und die haben vor über 30 Jahren eine radikale, revolutionäre Designentscheidung getroffen, technischer Natur. Und zwar haben die damals gesagt, naja, also wenn, es macht schon Sinn, wenn man die ganzen Netze irgendwie zusammenknüpft, dass wir an den Enden der Netze entscheiden können, müssen und sollten, mit welcher Hardware, mit welcher Software, mit welchen Diensten, Protokollen, was es da alles so gibt, wir mit anderen Menschen, Maschinen auf der anderen Seite der Netze kommunizieren, ohne dass jemand in der Mitte sagt, das geht, das geht nicht oder das kostet einen Aufpreis. Das hat das Internet erst so groß werden lassen, dass man eigentlich niemand um Erlaubnis fragen musste, dass jeder innovativ sein konnte und das ist eigentlich das Revolutionäre, was das Internet ausmacht im Vergleich zu unseren traditionellen Mediensystemen oder Medienordnungen. Also ich bin noch äh, nebenbei im Landesmedienrat äh, der Landesmedienanstalt Berlin-Brandenburg. Da vergeben wir Rad, äh, Rundfunkfrequenzen. Es gibt tatsächlich noch Rundfunkfrequenzen ähm, in Berlin. Äh, sind die recht beliebt so, weil es gibt auch nur 15, 20 Stück und die Hälfte gehören schon im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber äh, was meinen Sie, wie viele Unternehmen sich dort bewerben? Und nur eins bekommt so, wenn mal irgendwann eine Rundfunkfrequenz frei wird, um dann überhaupt senden zu können. Währenddessen haben wir im Internet quasi, jeder kann auf Sendung gehen. Wir haben mittlerweile Smartphones, die äh, mehr Rechenleistung haben als ein Fernsehstudio vor ein paar Jahren. Und jeder kann eigentlich theoretisch jetzt heutzutage Fernsehen machen, Radio machen, Zeitung machen. Also als ich klein war, wollte ich so eine Welt immer haben und jetzt haben wir sie. Und das ist erstmal was Schönes. Ähm, und... Einer von denjenigen, die dafür zuständig waren, ist halt David Reed mit ihrer Designentscheidung, dieses Ende-zu-Ende-Prinzip, das, was wir als Netzneutralität dann später erst in bessere Worte greifen können, dass sie das irgendwie damals geschaffen haben. Anderer war Tim Berners-Lee, der halt dann einfach aufgesetzt auf dieses Netzwerk äh, vor bald 25 Jahren äh, etwas erschaffen hat, was wir als WWW kennen, also das, was wenn wir mit unserem Browser durchs Web surfen, der fand auch so ein offenes Netzwerk vor und hat einfach nur einen Layer drauf gebaut, den jetzt wieder ganz viele andere verwenden. Und er profitierte halt von diesem Ende-zu-Ende-Prinzip. Und warum sage ich das alles? Weil dieses Ende-zu-Ende-Prinzip ist in großer Gefahr. Es ist in großer Gefahr einerseits, weil es auf einmal Technologien gibt, die an den zentralen Knotenpunkten des Netzes eingesetzt Neudeutsch äh, Netzwerkmanagement ermöglichen. Also die ermöglichen, dass man halt bestimmte Sachen auf eine Überholspur packt, auf eine langsamere äh, Straße oder Datenleitung ähm, oder gar nicht erst durchlässt. Das Problem an dieser Sache ist, sie weckt Begehrlichkeiten. In China werden diese Technologien eingesetzt, um den Dalai Lama und Demokratie rauszuzensieren. In Deutschland werden dieselben Technologien eingesetzt, um bei uns zum Beispiel unliebsame Wettbewerber rauszu, naja, nicht zensieren, sondern einfach mal zu behindern. Beispielsweise, ich weiß nicht, ob Sie sich schon mal Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihrer Mobilfunktarife durchgeguckt haben. 
steht dann irgendwie immer klein im, äh, oder tief im Kleingedruckten versteckt. Die Nutzung für Peer-to-Peer-Kommunikation ist nicht gestattet. Während Ihnen aber irgendwie eine super Flatrate angeboten wird, die überhaupt gar keine Flatrate ist, das steht nur drauf, das ist noch ein ganz anderes Thema, aber wenn dann geworben wird mit Bestleistung, alles bedenkenlos nutzen und im Kleingedruckten steht drin, na ja, einige Sachen dürfen Sie halt nicht nutzen und Sie fragen sich, was ist überhaupt Peer-to-Peer-Kommunikation, dann haben wir ein Problem. Also wir haben dann auch mal versucht herauszufinden, was ist überhaupt Peer-to-Peer-Kommunikation. Ähm, ähm, da wird dann teilweise in den Supportforen von Vodafone und Deutsche Telekom erklärt, das sind Computer-zu-Computer-Verbindungen. Ein paar verstehen es. Ähm, der Rest nicht. Also um im Internet irgendwie was machen zu müssen, ist halt jedes Mal eine Computer zu Computerverbindung gemeint. Und wenn quasi im Kleingedruckten rechtlich untersagt wird, dass sie Computer zu Computerverbindungen machen, dann äh, wird ihnen eigentlich die Nutzung des Internets verboten, was ihnen quasi verkauft wird, was sie halt quasi bezahlen, aber einseitig könnte der Vertrag irgendwie äh, theoretisch auch gekündigt werden, wenn sie dagegen verstoßen. Also alles total absurd, aber leider immer mittlerweile die Norm, vor allen Dingen alles, was mobiles Internet darstellt. Und das ist auch erst der Anfang. Wir sagen immer, Internet ohne Netzneutralität ist halt wie eine Bank, wo man sich nicht draufsetzen kann oder ein Auto mit drei Rädern. Und das war eine ziemlich technische, theoretische Debatte, weil kein interessiert ist, was in allgemeinen Geschäftsbedingungen drin stand und so weiter. Und die Netze waren eh zu schlecht, um darüber zu skypen vor ein paar Jahren. Bis dann auf einmal vor zwei Jahren dieser Vogel quasi zum ja, Vogel des Jahres, zumindest im deutschen Internet wurde. Und schuld war die Deutsche Telekom, die damals ähm, neue Tarife vorgestellt hat und gesagt hat, ab 2016 gibt es halt keine Flatrates mehr, da, ab dann gibt es halt auch nur Volumentarife und wenn ihr Volumen, 75 Gigabyte ähm, pro Monat zum Beispiel bei den 16 Megabit Tarifen, von denen viele noch träumen, die noch weniger derzeit haben, wenn die abgelaufen sind, dann werden nur noch Partnerdienste durchgelassen, nämlich diejenigen, die dafür bezahlen. Ähm, das sorgte für einigen Protest. Ähm, hier gab es eine Online-Demo auf der Webseite der Deutschen Telekom, das funktioniert ein paar ähm, Tage, Offline-Protest und so weiter. Und eigentlich ging es auch darum, mal Praktiken, die eigentlich Deutsche Telekom und Co. machen, äh, mal ein Regelwerk vorzuschieben. Ein Ding ist halt immer, ähm, es gibt beispielsweise bei T-Mobile den Partnerdienst Spotify. Spotify kennen Sie vielleicht, nur Musikstreaming. Ähm, Mittlerweile der Marktführer, beinahe Monopolist mittlerweile auch. Deutsche Konkurrenzunternehmen sind jetzt pleite und es gibt eigentlich fast nur noch Spotify und die Deutsche Telekom ist mit Schuld daran, weil sie quasi für ihre Kunden ein Special-Tarif angeboten hat. Für 9,99 Euro kriegen sie Aufpreis, also gegen Aufpreis kriegen sie Spotify-Musik, so viel sie wollen, ohne dass das Datenvolumen angerechnet wird. Wenn Sie halt nur 300 Megabyte Datenvolumen haben und bezahlen, da aber die ganze Zeit Musik hören können, dann ist das super erstmal für die Kunden, super für die Deutsche Telekom, super für Spotify, aber langfristig schlecht für die Kunden sozusagen, weil wir schaffen hiermit ein Monopol, beinahe Monopol, was alle Wettbewerber benachteiligt, was dann auch später zum schlechteren Wettbewerb führt und zu schlechteren Zugang für Verbrauchern. Und die Bundesregierung hatte dann gesagt, naja, man kümmert sich halt drum. Angela Merkel. Das Stichwort Netzneutralität ah, jetzt ich ist sehr wichtig. Jeder Nutzer, egal was er verdient, welchen Bildungsgrad er hat, soll die Möglichkeit haben, den gleichen Zugang zum Internet zu bekommen. Es darf kein Internet erster und zweiter Klasse geben. Ja, das war Angela Merkel vor zwei oder drei Jahren. Mittlerweile sieht das ganz anders aus, ne, weil die Debatte ist auf die EU-Ebene gegangen. Ähm, dort wird seit äh, zwei, drei Jahren etwas diskutiert, was letztes Jahr, äh, also erstmal hat die EU-Kommission einen Vorschlag gemacht, gesagt, naja, alles, was Telekommunikationsanbieter machen wollen, das dürfen die auch. Dann hat das EU-Parlament vor einem Jahr in erster Lesung gesagt, mit 90 Prozent Mehrheit, nein, das dürfen sie nicht. Wir brauchen klare Regeln zum Schutz der Netzneutralität. Naja, und dann ist halt unser bester Mann nach Brüssel geschickt worden, der für die EU-Kommission jetzt äh, mit da am Tisch sitzt und der erstmal gesagt hat, naja, also alle diejenigen, also die deutsche Debatte, die würde daraus bestehen, dass hier lauter taliban äh, Menschen wären. Und man muss halt sa sagen, also ähm, wenn man mal aufzählt, wer alles für Netzneutralität ist, das sind... Ja, mittlerweile auch Kirchen, das sind äh, Journalistenverbände, das sind äh, Verbraucherverbände, das sind Hacker, das sind eigentlich alle außer Telekommunikationsunternehmen, ihre Lobbys und ihr, die Zulieferer. Ähm, aber, ähm, ja, ähm, wenn man sich halt den, äh, Plan, äh, oder den Terminplan von Günther Oettinger anschaut, dann weiß man halt, mit wem er immer drüber diskutiert und er kam dann sogar ähm, ja, auf den Punkt, dass halt Netzneutralität töten würde. Weil er hatte dann das Beispiel, naja, also stellen Sie sich mal die autonomen Autos vor, wenn die mal alle fahren 
Und da hat er tatsächlich, da gibt es tolle Videos von, wie er das dann erklärt, ne, wenn der Bub hinten rechts irgendwie bei ihm im Wagen, äh, also O-Ton, Herr Oettinger, äh, YouTube-Videos runterlädt und dann äh, ihr Auto gegen ein anderes Auto crasht, dass das ja ganz schlimm sei. Und dann haben halt dann auch mal Journalisten irgendwie überall rumgefragt bei Automobilherstellern, wie ist denn das eigentlich? Brauchen ihre autonomen Autos tatsächlich Internet? Weil alle Techniker meinten, oh Gott, oh Gott, oh Gott, bloß, gibt denen bloß kein Internet, die Autos. Und kam halt heraus, nö, die funktionieren halt alle über Sensoren und so weiter. Und keiner käme auf den Gedanken, ja, Autos mit übers Internet steuern zu lassen, wo man einen Router ausfallen kann und dann brech, äh, fallen halt die ganzen Autos ähm, übereinander her und so weiter. Ähm, mit anderen Worten, also wir haben hier eine Debatte, die leider im Moment darauf zusteuert, dass wir auf EU-Ebene demnächst klare Regeln bekommen könnten, sie aber wahrscheinlich nicht bekommen werden, weil ja, EU-Kommission und die EU-Staaten quasi für freie Fahrt für unsere ähm, Telekommunikationsunternehmen sind und im EU-Parlament mal wieder jetzt außerhalb von Wahlkampfzeiten sich nicht so viele Leute dafür interessieren. Aber die eigentliche Kernfrage ist, wie gehen wir halt mit dem Internet um? Und das ist die Kernfrage, die auch die Netzneutralitätsdebatte irgendwie ähm, auf den Punkt bringt, nämlich die Frage, ist das Internet ein öffentliches Gut oder ist das Internet einfach äh, ja, im Besitz von privaten Unternehmen, die einfach machen können, was sie wollen und in den USA hat sich lustigerweise jetzt gerade eine Mehrheit bei der dortigen Regulierungsbehörde gefunden, die ganz klar sagt, das Internet ist ein öffentliches Gut. Wir, oder die US-Gesellschaft hat sich Regeln gegeben, wonach Telekommunikationsunternehmen ähm, ja, ja, Regularien unterworfen sind und nicht einfach so bestimmte Inhalte bevorzugen dürfen. Und wir brauchen das Ganze eigentlich auch in der EU. Also es ist vollkommen absurd eigentlich, dass die USA auf einmal viel strengere Regeln zum Schutz der Netzneutralität haben als wir in Deutschland. Ähm, wenn Sie sich dafür interessieren für die Debatte, savetheinternet.eu ist eine äh, Kampagne von zivilgesellschaftlichen Organisationen aus der, ähm, Europa. Ähm, ja, dort äh, wird auch, äh, gibt es auch äh, Werkzeuge, um direkt mit EU-Abgeordneten Kontakt aufzunehmen. Vor allen Dingen das Fax wird empfohlen. Es gibt da Faxschleifen, weil äh, wir festgestellt haben, äh, also EU-Abgeordnete, sie haben auch guten Grund dazu, können schon sehr gut mit Spamfiltern umgehen, zumindest in E-Mails. Äh, aber bei Fax gibt es da zu, äh, also noch einige leichte Probleme. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, was mich schon seit über 15 Jahren verfolgt, und ich muss sagen, das ist eigentlich echt das Langweiligste, was es überhaupt gibt, aber leider auch mit so das Wichtigste, das Urheberrecht. Also ich habe nie in meinem Leben Jura studiert, aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie so ein halbes Jurastudium hinter mir habe und immer noch nicht alles genau weiß, was das, Inter was das Urheberrecht ausmacht und was man da irgendwie alles berücksichtigen müsste. Und ich habe mir mal irgendwann überlegt, was war eigentlich meine erste Urheberrechtsverletzung? Und ich habe festgestellt, die war lange bevor ich das Internet kannte, also praktisch kannte. Also ich wuchs halt schon mit irgendwie auf, dass es irgendwann mal Internet geben würde, aber damals hatten wir das noch nicht. Aber wir haben Collagen gebastelt in der Schule. Also nicht diese Collagen, sondern andere Collagen. So, ne? Also man kennt das so, man schneidet sowas aus Zeitungen aus, klebt das zusammen. Alles noch gedeckt vom Recht auf Privatkopie, einer Schrankenregelung im Urheberrecht. Was das genau ist, können Sie bei Wikipedia nachschauen. Aber wir haben das Ganze dann aufgehangen in der Schule. Und das ist eine öffentliche Aufführung. Da hätten wir eigentlich ähm, erstmal alle Urheber um Erlaubnis fragen müssen. Das hat natürlich keiner nachverfolgt, weil äh, damals rannten ja auch keine Anwälte durch Schulen, um mal nachzugucken, ob da irgendwelche Urheberrechtsverletzungen begangen werden. Heutzutage ist aber das Problem, das wird alles automatisiert teilweise gemacht und die Abmahnungen werden automatisiert mit verschickt. Äh, aber eigentlich, glaube ich, gibt es einen großen gesellschaftlichen Konsens, dass sowas wie Collagen machen im Internet eigentlich nichts Illegales sein sollte. Das ist was Kreatives, Politiker finden, immer, finden es immer gut, wenn Menschen medienkompetent sind und so weiter und warum das eigentlich alles irgendwie bei sich auf dem eigenen Rechner lassen, warum nicht mit anderen teilen. Das Problem ist, das Urheberrecht sagt, naja, also sehr überspitzt gesagt, alles ist verboten, was Spaß macht. Man kann es auch so sagen, also Sie müssen natürlich immer einen Urheber um Erlaubnis fragen. Das machte früher vor allen Dingen sind, sind in der Vorinternetzeit, als eigentlich nur Professionelle mit dem Urheberrecht in Berührung kamen. Weil wir immer haben zu Hause unsere Collagen gemacht und sonst wie, aber eigentlich ging es darum, dass irgendwelche professionellen Künstler, äh, Journalisten, Medien und so weiter quasi untereinander Rechte abdielten und dafür hatten sie immer einen Recht, äh, Rechtsanwalt zur Verfügung, der dann mit anderen Rechtsanwälten irgendwelche Lizenzverträge machten. 
Aber heutzutage, wenn Sie mal versuchen, irgendwie, Sie finden eine coole Sache im Internet und wollen das mit etwas anderem remixen, ähm, versuchen Sie mal den japanischen Urheber irgendwie zu kontaktieren und zu fragen, ob Sie jetzt sein Bild verwenden dürfen. Relativ komplex mitunter, nicht nur wegen irgendwie unterschiedlichen Sprachen. Die erste große Diskussion um ähm, Urheberrechte waren damals irgendwie so um die Jahr zwei Jahrtausendwende Napster. Und ich muss sagen, mein erstes Mal Napster, das war einer meiner schönsten Momente im Internet. Da war es quasi immer noch, obwohl es über 15 Jahre her ist. Ich habe Musik geliebt, ich musste immer in die nächstgrößere Stadt fahren, in die äh, CD und also ähm, ähm, Pl ähm, ja, äh, Plattenladen. Man musste sich da anstellen, man hat irgendwie nach äh, Covern gesucht und so weiter, man hat die sich angehört, man hat dann eine CD mit nach Hause bekommen und auf einmal gab es so ein Interface, auf einmal gab es so eine Suchfunktion und man konnte auf alle Musik der Welt zugreifen. Ich hätte dafür auch Geld ausgegeben, es ging halt nicht. Es ging halt ganz vielen anderen so, dass halt auf einmal sehr viele Menschen irgendwie es total toll fanden, auf alle Musik der Welt zuzugreifen. Es dauerte einige Jahre, bis endlich mal legale Angebote da waren, dass wir auch dafür bezahlen konnten. Die Zwischenzeit verbrachten wir damit, dass es halt alles immer stärkere Urheberrechtsdurchsetzungsgesetze kamen, dass immer stärker dagegen vorgegangen wurde, dass wir eine Abmahnindustrie in Deutschland geschaffen haben, wo nach Verbraucherzentrale Bundesverband vier Millionen Abmahnungen mit teilweise Rechnungen über 1000 Euro an Familien und sonstige Bürger verschickt worden sind. Und wir haben damit eigentlich ein Monster geschaffen, was es eigentlich in keinem anderen Land gibt. Aber das ist die eine Debatte, weil das Problem hat sich halbwegs gelöst, dadurch, dass es endlich legale Inhalte gibt. Es ist mittlerweile viel einfacher geworden, über Spotify oder Amazon oder iTunes oder sonst irgendwie Musik zu kaufen, als die sich irgendwie herunterzuladen. Und deswegen gehen auch die Verkäufe nach oben. Aber das ist das eine Ding. Übrigens Filme auch, so Netflix und so weiter, ist alles irgendwie, wer das einmal genutzt hat, der möchte auch nicht mehr zu betochend gehen und irgendwie aufwendig da irgendwelche Filme suchen. Es sei denn, es sind Filme, die nicht auf Netflix oder Co. verfügbar sind. Aber das viel wichtigere Problem im Urheberrecht ist noch nicht gelöst. Das ist DJ Danger Mouse, ein Künstler, der später als Knarz Barkley, ich spreche mir den Namen falsch aus, Nummer 1 Hit mit Crazy und so weiter hatte. Der war aber damals ein eher unbekannter Musiker in den USA und er hat eine Meisterleistung geschafft. Er hat, ohne dass er die Rechte abgeklärt hatte, eines der besten Alben 2004 geschaffen und zwar das Grey Album. Also laut Popkritiken äh, eines der besten Alben, wenn nicht sogar das Beste, je nach Medium. Er hat das White Album der Beatles genommen und hat das mit dem Black Album von Jay-Z, einem Hip-Hop-Künstler, äh, ja, gemixt. Und zwar hat er als Erste die Idee gehabt, das zu mixen. Und er hat es auch so gut hinbekommen, dass halt alle Kritiker total begeistert waren. Dass halt quasi irgendwie so 40 Jahre Musikunterschied irgendwie so perfekt ineinander passt, nur ein ganz neues, ganz neuen Stil hervorgebracht hat. Das Problem war hochgradig illegal, ne? weil er konnte nie die Rechte klären. Also die, ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube es lag an Sony, er hat gesagt, nö, wollen wir gar nicht, noch nicht mal gegen Geld und so weiter. Wollten das nicht zulassen, dass irgendwie dieses Album erschien. Und sagen wir mal, im Vor-Internet-Zeitalter hätte er es vielleicht gar nicht so einfach gehabt, das mixen zu können, aber vor allen Dingen, er konnte es einfach veröffentlichen, er konnte es ins Netz stellen. Und im Endeffekt hat keiner daran Geld verdient, im Endeffekt hat dann auch irgendwie Sony oder wer es war, versucht irgendwie gegen Kopien im Netz vorzugehen, das führte nur zu ganz viel Solidarität und ganz viele Server spiegelten das Album, sodass es jetzt allen zugänglich ist, aber letztendlich hat keiner etwas daran verdient. Und das ist nur eines Beispiel von ganz vielen, hätte ich mehr Zeit, ich konnte Ihnen stundenlang Sachen zeigen, wo Sie alle der Meinung sein würden, warum ist denn das illegal, warum sollte das nicht legal sein, wo es auch noch einen großen Unterschied gibt. Hier hatten wir es, das hätte was kommerziell Erfolgreiches werden können. Hätte er das irgendwie so als Privatperson einfach so gemacht, ins Netz gestellt, hat es keinen interessiert, aber er wollte es ja tatsächlich irgendwie auch kommerziell vermarkten und hat deswegen die Rechteinhaber gefragt. Aber in den USA ist halt viel mehr an Remixen erlaubt, als bei uns in Deutschland. Die haben da so Ausnahmen, nennt sich Fair Use Regeln, das ist da garantiert die Verfassung, dass man remixen darf zu Zwecken der Meinungsfreiheit, politische Äußerungen oder zu Bildungszwecken, was in Deutschland alles irgendwie hochgradig illegal ist, was sie halt nicht dürfen, also nur auf ihrem eigenen Rechner, aber zeigen sie es bloß keinem anderen und nicht mehr als sieben Personen. Wofür wir uns einsetzen, ist halt ein Recht auf Remix. Man könnte mal im Rahmen der EU-Urheberrechtsreform, ähm, ähm, die dieses Jahr startet, endlich mal nach 15 Jahren eigentlich veralteten Urheberrecht, was wir da haben, könnte eine weitere Schrankenregelung reinbringen und halt sagen, bestimmte ähm, 
Remix-Sachen, vor allen Dingen die nicht kommerziellen, sollten nicht mehr illegal sein, sondern sollten toleriert, wenn nicht sogar legalisiert werden. Auf rechtaufremix.org gibt es da ganz viel zu sehen. Wir haben auch ein Museum.rechtaufremix.org eingerichtet, wo man sich auch sehen kann, dass Remixen eigentlich nichts Internetartiges ist. Es ist schon in 100 Jahren Medientechnik oder Medienkultur äh, unzählige verschiedene Remixformen gab. Äh, ja, also wie so ein Museum, wo man durchläuft, können Sie sich da durchklicken und Texte finden, die genau beschreiben, auch in sagen wir mal, einer feuilletonartigen Sprache, um anschlussfähig zu sein, warum das jetzt nicht der Untergang des Abendlandes wäre, wenn man sowas einfach mal legalisieren oder tolerieren würde. Das ist einer von ganz vielen unterschiedlichen Aspekten der Urheberrechtsdebatte. Ein anderer ist dieses hier. Wer hat von Ihnen schon mal E-Books genutzt? Einige, das sind ja schon mehr, also äh, wird von Jahr zu Jahr besser. Ich bin großer Fan von E-Books, ich kaufe sie nur nicht gerne, weil haben Sie sich schon mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen von so einem E-Book durchgelesen? Also ich bin mir sicher, es gibt auch für den, äh, den Offline-Bereich allgemeine Geschäftsbedingungen, wenn Sie Bücher kaufen, aber da kaufen Sie ja in der Regel irgendwie, sagen wir mal, eine Hülle. Äh, nur alles andere ist urheberrechtlich geschützt. Hierbei kaufen Sie ein Nutzungsrecht, das kann Ihnen auch entzogen werden. Mit anderen Worten, Sie zahlen in der Regel in Deutschland auch noch das, fast dasselbe. Es ist selten so, dass halt E-Books viel günstiger sind als irgendwie gedruckte Bücher, aber Sie haben gar keine Rechte. Wären Sie ein richtiges Buch, das dürfen Sie verschenken, verleihen irgendwie, das dürfen Sie selbst zerreißen und sonst wie. Ähm, ja, bei ähm, den E-Books dürfen Sie genau das, was Ihre allgemeinen Geschäftsbedingungen Ihnen äh, erzählen und das ist in der Regel so gut wie gar nichts. Es gibt dann noch so die absurdesten Fälle, also ähm, was das überhaupt bedeutet. Lustigerweise gab es halt bei einem Fall bei George Orwell von 1984. Amazon bot das als E-Book an und es stellte sich irgendwann raus, da sind die Rechte nicht geklärt. Und Amazon hat dann die Bücher zurückgerufen. Das müssen Sie sich so vorstellen, Sie kaufen ein Buch beim Buchhändler und nachts, während Sie schlafen, steigt der Buchhändler in Ihre Wohnung ein, nimmt das Buch mit und lässt einen Zehner da. Sie lachen, aber das ist genau passiert und auch noch absurderweise mit irgendwie George Orwell 1984. Also gut für mich, dass ich die Geschichte erzählen kann, aber es zeigt halt auch, wir haben da ein Problem. Wir haben da noch ein anderes Problem. Place for sure. Erinnert sich keiner mehr dran, war so ein großes Desaster von Microsoft. Irgendwie Anfang der Nuller Jahre hatte Apple ihr iTunes draußen. Microsoft wollte auch unbedingt jetzt Musik verkaufen und so weiter und hatten dann irgendwie ihre Musik mit dem eigenen Kopierschutz versehen und dann das Logo gebracht, Place for Sure. Sie meinten natürlich, Place for Sure funktioniert auf jedem Windows. Führte natürlich zu vielen Problemen, weil sie brannten dann auf ihrem Windows eine CD, wollten sie im Auto hören und waren nicht mehr abspielbar und so weiter. Also ein reines Desaster, aber das größte Desaster kam dann noch, als Microsoft akzeptierte, dass ihr Place for Sure Kopierstandard ein großes Desaster war, durch einen neuen Kopierschutz einer zweiten Generation ersetzen wollte und der Meinung war, die Kunden sollten jetzt doch bitte nochmal alles neu kaufen. Das fanden die Kunden natürlich nicht so lustig. Also die paar, die es damals gab, die bei Amazon, äh, bei Microsoft irgendwie diesen Kopierschutz oder diese Kopierschutzmedien kauften, aber es zeigt halt auch, dass wir ein Problem haben, wenn wir Medien in Kopierschutzsysteme irgendwie ähm, ja, äh, reinbringen. Also das macht ja derzeit aus Sicht von den Geschäftstreibenden Sinn, aber äh, wir laufen halt Gefahr, quasi so ein digitales Mittelalter gerade zu haben, wo in 50 oder 100 Jahren keiner mehr auf unsere aktuellen äh, zeitgenössischen Medieninhalte zugreifen kann, weil keiner mehr so genau weiß, wie sind die überhaupt verschlüsselt und so weiter. Das ist halt nicht das Pergament, was irgendwie offen zugänglich ist. Es äh, ist nicht diese, diese, Stein, äh, diese Steine, ähm, die ähm, quasi noch tausend Jahre später gelesen werden können, sondern es sind einfach Kopierschutzsysteme und jeder, der schon mal versucht hat, ein zehn Jahre altes Word-Dokument zu öffnen, weiß halt, wir haben da echt ein Problem. Ähm, das ist halt, also aktuell versuchen halt schon irgendwie Restauratoren oder sagen wir mal Kulturwissenschaftler sich zum Beispiel an eine Archivierung von Computerspielen zu versuchen. Computerspiele sind 30, 40 Jahre nur alt, aber es ist schon echt ein Problem, quasi 30 Jahre alte Computerspiele noch jetzt der Nachwelt zugänglich zu machen. Und das ist nur eines von vielen Problemen. Ein anderes Problem ist, haben Sie schon mal überlegt, wem Sie Ihre digitale Musiksammlung vererben können? Also Sie kaufen die ganze Zeit dann auf Ihrem, äh, über iTunes irgendwelche Musik, aber haben Sie schon mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen durchgelesen? Ähm, es ist hochgradig umstritten, ob Sie quasi Ihren Kindern und Enkeln Ihre Musiksammlung dann noch vererben können. 
allein jetzt schon hochgradig umstritten, äh, wie viele Leute können denn eigentlich in ihrem Haushalt gleichzeitig irgendwie so eine Musik hören. Es ist es wird gerade so durchgeklagt, ob es irgendwie überhaupt ein Recht gibt, irgendwie Musik weiter zu verkaufen, die sie schon mal erstanden haben. Natürlich auch ein hochkomplexes technisches Ding, es ist jetzt zweimal da, einmal und so weiter, aber eigentlich sollten wir das Recht haben, quasi erworbene Medien weitergeben zu können und wir sollten selbstverständlich das Recht haben, unsere digitale Musiksammlung unseren Kindern rechtlich legal vererben zu dürfen. Ein anderes Problem im Urheberrecht ist noch, das sind so Karten von... Ähm, von der EU. Ich hoffe, das ist eine aktuelle. Ich habe sie eben aus dem Internet runtergeladen. In diesem Fall wahrscheinlich keine Urheberrechtsverletzung, weil Daten der EU sollten, glaube ich, gemeinfrei sein. Aber ich weiß es jetzt auch nicht so hundertprozentig. Aber wir haben noch keinen wirklichen Binnenmarkt im Digital, in der digitalen EU. Es ist einfacher, eine CD in Frankreich zu bestellen, sich liefern zu lassen, weil wir haben einen analogen Binnenmarkt, als im Internet bei Amazon oder iTunes Frankreich eine MP3 zu kaufen. Das ist nämlich untersagt. Wir haben im Internet halt immer noch Ländergrenzen. Geoblocking heißt das Problem. Und wer zwischen Ländern hin und her äh, äh, switcht, äh, hin und her fährt, kennt vielleicht das Problem. Aber also ich habe einen guten Freund, der ist Österreicher. Der arbeitet aber in Berlin. Äh, und jedes Mal, wenn er über die Grenze geht, kann er nur einen Teil seiner, seines täglichen Medienkonsums legal irgendwie konsumieren, weil es ist nicht so einfach, aus Deutschland äh, auf die Mediathek der österreichischen öffentlich-rechtlichen Medien zuzugreifen und umgekehrt. Weil wir haben da Ländersperren sozusagen, die genau feststellen, von äh, welcher IP-Adresse greifen sie auf etwas zu. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Es ist nicht mehr zeitgemäß, dass wir halt quasi noch äh, im analogen Raum einen Binnenmarkt haben, eine Europäische Union und im Digitalen quasi immer noch die Ländergrenzen von Anno dazu mal. Da ist das zweite Thema. Das dritte Thema ist halt das Überwachungsthema. Ähm, wir haben mal halt vor zwei Jahren festgestellt, also wir haben schon über Überwachung durch Geheimdienste auf Netzpolitik.org berichtet, da war Edward Snowden nicht, noch nicht mal bei der NSA. Unser Problem war aber jahrelang, man konnte das eigentlich immer nur so in ja, mehr oder weniger geschlossenen Räumen diskutieren, Chaos Computer Club Kongresse in der Hacker Community, weil man immer Gefahr lief, irgendwie als Verschwörungstheoretiker dargestellt zu werden, wenn man sich einfach nur vorstellte, was äh, Geheimdienste ohne wirkliche Kontrolle mit unvorstellbaren Budgets einfach mal technisch machen würden, wenn sie könnten und dürften sozusagen an Überwachungsmaßnahmen. Also darüber nur zu fantasieren, hat einen immer sehr schnell in irgendwelche Ecken reingerückt, in die man eigentlich nicht reingerückt werden wollte. Insofern sind wir dankbar, Edward Snowden, für seine große Zivilcourage und seinen Mut quasi, Belege in unvorstellbarer Menge mitgebracht und an Journalisten übergeben zu haben, sodass es jetzt nicht mehr, sodass es jetzt nicht mehr um das Ob geht, sondern nur noch über das Wie, Wo überall, durch wen alles und werden diese Daten von uns für immer gespeichert oder nicht. Und ich muss zugeben, das ist alles auch nicht viel befriedigender als irgendwie die <lacht> in schönen Momenten erhoffte Antwort, es gibt keine Überwachung, sondern wir müssen damit umgehen und leben, dass wir Überwachung haben, dass halt ja, große, riesige Geheimdienste in den USA, reden wir von 500, äh, 50 Milliarden Dollar Jahresbudget, äh, einfach mal im Namen der Sicherheit massive Unsicherheit schaffen und einfach mal alles hacken und alles überwachen, was geht. Und wir haben es in ihnen zu einfach gemacht. 20 Jahre lang hat keiner so wirklich sich Gedanken gemacht, dass es vielleicht Sinn machen würde, also einige schon, aber die meisten halt nicht, dass es Sinn machen würde, seine E-Mails zu verschlüsseln. Dass es Sinn machen würde, quasi in alle Werkzeuge im Netz Verschlüsselung von Anfang an schon einzubauen. Wenn alles irgendwie in Klartext hin und her gemeldet wird, was wir uns irgendwie äh, schreiben und sonst wie, was wir halt anklicken, dann weckt das Begehrlichkeiten an den zentralen Knotenpunkten des Netzes, einfach mal eine Echtzeit-Rasterfahndung zu machen. Und wir wissen mittlerweile, das findet statt. Auch vor allen Dingen, das ist ja gerade die Diskussion durch unsere eigenen Geheimdienste. 2013 versuchte dann Herr Friedrich, Herr Pofalla zu sagen, es gibt nichts zu sehen, gehen Sie mal weiter. Mittlerweile, zwei Jahre später, wissen wir, das war eine Lüge. Oder man kann halt sagen, im besten Fall, sagen wir mal, die Wahrheit wurde hier recht gedehnt ausgelegt. So, ne? Ein No-Spy-Abkommen, was damals versprochen wurde, ist von der USA niemals intendiert worden. Es gab nur einmal ganz kurz einen Aufschrei, als das Handy von Frau Merkel überwacht wurde. 
Sie hat sich sehr erfolgreich dafür eingesetzt, dass die USA zumindest ihr versprochen haben, ihr Handy nicht mehr zu überwachen. Die überwachen jetzt alle anderen Handys um sie herum. Sozusagen, das reicht auch aus, so, um mitzubekommen, was Frau Merkel macht. Ne? Aber das war das einzige Mal, dass unsere Bundesregierung sich richtig darüber beschwert hat, weil es kann nicht sein, dass Frau Merkels Handy abgehört wird. Zumal gesagt, es war ihr Parteihandy, es war noch nicht mal ihr Kanzlerinnenhandy. Oder soll es gewesen sein? Und die Frage ist halt, was ist der Unterschied von Frau Merkels Parteihandy zu unseren ganzen Handys? Warum soll es okay sein, wenn unsere ganze Kommunikation überwacht wird? Und da haben wir ein ziemliches Problem, weil auch zwei Jahre später gibt es nicht wirklich einen Willen zur Aufklärung von dieser Bundesregierung. Ne, man erinnert sich an SPD im letzten Wahlkampf, millionenfache Grundrechtsverletzung darf es nicht geben, kaum in der Macht, naja, okay, ähm, ähm, müssen wir jetzt nicht aufklären. Oder sonst irgendwie. In den letzten Wochen gab es dann wieder so ein bisschen irgendwie Scharmützel, jetzt äh, diese Woche auch wieder Rückzugsgefechte. Also eigentlich möchte man nicht so genau wissen, was da passiert ist und man möchte das eigentlich auch nicht so ganz verändern. Parallel läuft äh, zum Beispiel die äh, Befragung von dem BND-Chef Schindler äh, im Geheimdienstuntersuchungsausschuss, der eigentlich gestartet ist als NSA-Untersuchungsausschuss, mittlerweile immer mehr zu einem BND-Untersuchungsausschuss geworden ist, weil die Bundesregierung suggerierte, Überwachung, das machen die anderen und immer weiter herauskam, dass unsere eigenen Geheimdienste viel tiefer in das Netzwerk eingebunden sind, als uns suggeriert wurde, als wir mitbekamen und als selbst unsere parlamentarischen Kontrollgremien mitbekamen. Die haben das teilweise auch aus der Zeitung erst erfahren, also diejenigen, die unsere Geheimdienste eigentlich kontrollieren sollen, erfahren aus der Zeitung, dass es da Probleme gibt, über die sie nicht unterrichtet worden sind. Und das zeigt, wir haben da ein ziemliches Problem. Das zeigt halt auch, dass was die Bundesregierung im Moment macht, eigentlich so alles vertagen, aussitzen ist. So, wenn Frau Merkel, wie letzte Woche geschehen, verspricht, alle Unterlagen sollen dem Geheimdienstuntersuchungsausschuss zur Verfügung gestellt werden, dann ist es halt ein nettes Versprechen, entspricht aber nicht der Wahrheit, weil gleichzeitig wird die ganze Zeit gemauert bei zusätzlichen Materialien. Und man diskutiert jetzt eigentlich darüber, wie definiert eigentlich Frau Merkel alles. Und das ist vollkommen absurd, dass wir eigentlich über jedes einzelne Wort dann irgendwie bei solchen Aussagen diskutieren müssen, dass wir nicht mehr unserer Bundesregierung glauben können, wenn sie uns so klare Aussagen macht. Aber das ist halt Deutschland 2015. Aber wenigstens gut, dass wir im Moment eine Diskussion haben. Wir haben ein Jahr lang diesen Geheimdienstuntersuchungsausschuss begleitet durch Live-Blogs. Wir haben uns jedes Mal reingesetzt, ein beinahe Echtzeittranskript gemacht und wir waren immer desillusionierter, weil... Dieser Ennis Auer, so wird er abgekürzt, äh, feierte vor zwei Monaten einjähriges Geburtstag. Und ich hatte damals noch irgendwie von einem großen ähm, TV-Nachrichtenmedium Journalisten bei mir, ähm, die wollten zu einem Jahr Ennis Auer einen Bericht machen, aber die meinten auch schon, also es ist unglaublich, sie den überhaupt auf die 17 Uhr Tagesschau bekommen, weil es interessiert halt keinen mehr. Und auf einmal kam auf einmal nochmal das Interesse und wir haben halt ein bisschen Panik davor, dass irgendwie jetzt auf Zeit gespielt wird und dass halt nächste Woche der nächste die nächste Affäre um die Ecke kommt und alles weiter springt und äh, alles so weiter machen lässt wie bisher. Weil bevor jetzt diese BND-Affäre vor drei oder vier Wochen überraschend irgendwie so groß geworden ist, sah die Antwort der Bundesregierung auf die Snowden-Enthüllung so aus, dass man halt sagte, na, wir wollen Reformen, aber das bedeutet mehr Budget und mehr Überwachungsbefugnisse für BND, mehr Budget, mehr Überwachungsbefugnisse für Verfassungsschutz, also für unsere beiden Geheimdienste und die Einführung der Vorratsdatenspeicherung. Und das kann es ja nicht sein, dass irgendwie die Antwort auf den größten Überwachungsskandal in der Geschichte der Menschheit einfach die ist, einfach noch mehr zu überwachen. Na, und seit einigen Wochen haben wir wieder eine Debatte, die wir auch hofften, irgendwie nie wieder führen zu müssen, die Vorratsdatenspeicherung. Ähm, ich habe mir das mal so als Bild rausgesucht. Ähm, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es eine gesellschaftliche Mehrheit geben würde oder ob irgendwie die Bundesregierung es versuchen würde, einfach mal im analogen Raum zu speichern, wer kommuniziert mit wem, wann und wo. Also, ich glaube, selbst meine Eltern, die sich für die Vorratsdatenspeicherung überhaupt nicht interessieren, die hätten schon mindestens ein Unbehagen, wenn nicht sogar, würden sie vielleicht irgendwie welche Heugabeln suchen, wenn halt irgendwie einfach mal irgendwo gespeichert werden würde für Wochen, für Monate. Mit wem haben sie wann Kaffeekränzchen gehabt und mit wem, wen haben sie beim Einkaufen getroffen? Weil das macht man einfach nicht. Aber die Frage ist, warum lassen wir es zu, dass man das im digitalen Raum anlasslos speichert, dass wir quasi alle verdächtig sind, dass die Unschuldsvermutung aufgehoben wird, äh, lassen wir das zu, weil wir es nicht greifen können, was das Ganze bedeutet, wenn wir quasi ja, unser Handy immer dabei haben, eingeschaltet haben, das dann für Wochen 
quasi über die Standortdatenermittlung, äh, über äh, die Funkzellenermittlung quasi unser ganzer Weg nachvollzogen werden kann. Genau das soll aber jetzt wieder gemacht werden. Wenn Sie mit Ihrem Handy unterwegs sind und Sie haben ein Smartphone, dann versucht das Smartphone regelmäßig so, also bis zu alle zwei, drei Minuten nach Hause zu telefonieren, ob neue Mails da sind, neue Facebook-Nachrichten und so weiter. Diese Daten sollen gespeichert werden. Wenn man diese Daten einfach mal in ein Werkzeug, also ein Tool, Software-Tool reinschmeißt, dann kann man genau sehen, wo waren Sie, wo halten Sie sich am meisten auf und wenn man noch andere Datensätze reinschmeißt, kann man genau sehen, wer hat eigentlich wen wann getroffen. Würden wir das zulassen im analogen Leben? Ich glaube nicht, aber genau das tun wir gerade im digitalen Leben wieder, mit der Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung. Und was wird da alles für verwendet? Also diese Bundesregierung hat, also wir haben es mal Lügen für die Vorratsdatenspeicherung genannt, ein Märchen nach dem anderen erzählt. Sigmar Gabriel nach den Anschlägen in Paris. In Paris gab es eine Vorratsdatenspeicherung, trotzdem sind sie passiert, meinte, wir brauchen die Vorratsdatenspeicherung, weil in Oslo konnten die Anschläge besser aufgeklärt werden. Dann haben wir mal in Norwegen nachgefragt, die haben noch nicht mal eine Vorratsdatenspeicherung. Aber das äh, also hinderte Herr, äh, Herrn Gabriel nicht daran, das immer weiter zu erzählen. Es wird erzählt, dass die Vorratsdatenspeicherung dabei hilft, Verbrechen äh, zu bekämpfen und signifikant dafür gut wäre, weil das ist ja immer eine, es geht hier um eine sehr große Grundrechtseinschränkung, man muss ja immer argumentieren damit, ist sie überhaupt verhältnismäßig. Wenn man sich die Studien anschaut, es gibt in Deutschland eigentlich nur eine offizielle Studie vom Max-Planck-Institut 2011, die sagt, also es ist fast gar nicht messbar in den drei Jahren, wo wir eine Vorratsdatenspeicherung hatten, was da damals, also das ist weiterhin unverhältnismäßig, weil diese 0,066 Prozent oder die es da gab, das steht in gar keinen Rahmen zu diesem großen Grundrechtseingriff. Ähm, wenn man sich anschaut, in welchen Ländern es keine Vorratsdatenspeicherung gibt und gab, stellt man fest, da ist auch nicht das große kriminelle Eldorado ausgebrochen. Aber trotzdem, es ist wie so eine Sucht, möchte man diese Vorratsdatenspeicherung wieder haben. Unser äh, Justizminister tut einem fast leid, äh, versuchte sich noch ein Jahr lang als Gegner der Vorratsdatenspeicherung darzustellen, hat noch vor fünf Monaten gesagt, lädt er alles entschieden ab, verstößt gegen Recht auf Privatheit und Datenschutz. Dann gab es halt ein Machtwort von Sigmar Gabriel, wer weiß, wogegen er die Vorratsdatenspeicherung getauscht hat. Und jetzt muss halt ähm, Heiko Maas das Ganze verkaufen und verkauft es halt als Höchstspeicherfristen. Ist aber eigentlich derselbe äh, Wein in alten Schläuchen. Und das Einzige, was halt bleibt, wir haben halt festgestellt, die Bundesregierung will dieses Gesetz jetzt gerade in sechs Wochen durchpeitschen. Also das muss man sich mal vorstellen. Bei, äh, kennen Sie Gesetze, die innerhalb von sechs Wochen durchkommen? Also... Gut, Sie, aber also es, gibt natürlich, es gibt natürlich Gründe, ne? also die Bundesregierung hat noch nicht mal jetzt einen offiziellen Entwurf vorgelegt, also wir haben den aber Netzpolitik.org online gestellt, aber es gibt noch nicht, nicht mal einen offiziellen Entwurf, der soll irgendwie nächste Woche erst vom Kabinett beschlossen werden und bis Anfang Juli soll das Ganze im Schnelldurchlauf durch den Bundestag durchdiskutiert und abgeschlossen werden, damit bloß keine gesellschaftliche Debatte darüber entsteht und halt viele... Politiker ähm, Abstand nehmen könnten von der Idee, das mitzubestimmen. Und eigentlich ist die einzige Hoffnung darauf auf unsere beiden Verfassungsgerichte, äh, äh, Bundesverfassungsgericht, Europäischer Gerichtshof, die schon mal die alte Datenspeicherung, äh, Vorratsdatenspeicherung als illegal erklärt haben, weil es gar nicht so einfach ist, sie an den Leitlinien sozusagen, die die offen gelassen haben, wieder einzuführen. Weil ein Punkt, den man halt berücksichtigen sollte, wenn das alle sagen so, naja, gewisse Türen hat das Bundesverfassungsgericht offen gelassen. statt sechs Monaten speichern wir nur noch zehn Wochen, das klingt ja schon mal viel cooler und so weiter und E-Mail lassen wir raus, E-Mail-Überwachung geht auch über andere Maßnahmen und so weiter. Es gibt den Begriff der Überwachungsgesamtrechnung. Die Überwachungsgesamtrechnung sagt, naja, gibt es jetzt noch weitere unverhältnismäßige Eingriffe in Grundrechte, die nochmal zu all den anderen Überwachungsmaßnahmen dazukommen. Und die Überwachungsgesamtrechnung war 2010 eine ganz andere, als wir sie 2015 haben. Also 2010 hat das Bundesverfassungsgericht darüber entschieden, weil damals gar nicht klar war, wie weit werden wir schon von unseren Geheimdiensten und befreundeten Geheimdiensten überwacht. Und unsere Hoffnung ist halt, dass die Überwachungsgesamtrechnung vor dem Bundesverfassungsgericht heute eine ganz andere sein könnte, und diese Maßnahme, die jetzt im Schnelldurchlauf äh, eingeführt wird, demnächst wieder für illegal erklärt werden kann oder in Jahren später. Das ist das eine, aber wir kriegen noch ganz andere Probleme. Ähm, haben Sie schon mal mit Ihrem Fernseher geredet? 
Also es gab zuletzt den Fall, also aller Fernseher wäre nicht smart und so weiter. Und es gab so eine unglückliche Formulierung, ich glaube, das waren bei Samsung-Smartphones in den allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hatte sich tatsächlich dann einer mal durchgelesen. Und es gab dann die Formulierung, naja, sprechen Sie am besten nichts Persönliches in der Nähe von Ihrem Fernseher weil es könnte übermittelt werden, ne? weil die, haben, die ganzen Geräte, auch unsere Handys und so weiter, haben mittlerweile auch Sprachsteuerung, das macht ja alles auch Sinn, ne? also als wir klein waren, haben wir davon geträumt, irgendwie mit unseren Geräten telefonieren zu können, aber äh, reden zu können, aber wir haben nicht davon geträumt, dass das halt alles so unsicher ist, dass man halt jetzt nicht sicher sein kann, dass da nicht irgendwie ganz viele mithören. Und das ist halt das Problem, wenn wir jetzt zulassen, dass wir halt überall unsichere äh, Technik überall hinstellen, die alles mitlauscht und gleichzeitig noch die Situation haben, dass wir unkontrollierte Geheimdienste haben, die überall sich reinhacken oder aber äh, Hersteller verpflichten, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Also so, dass man halt quasi ja, sich darauf verlassen muss, dass da schon keiner zuhört, aber die ganze Zeit ein diffuses Gefühl dabei hat, dann ist das nicht die digitale Gesellschaft, die ich mir immer vorgestellt habe. Und wir haben im Moment die Situation, dass wir uns ziemlich abhängig machen von diesen ganzen Techniken, auf EU-Ebene haben wir seit Jahren eine Debatte um eine EU-Datenschutzgrundverordnung, ein neue, neues Datenschutzrecht angepasst, was wir irgendwie seit 20 Jahren mit uns herschleppen, aus mehr oder weniger davor Internetzeit. Und unsere Bundesregierung sagt die ganze Zeit, naja, sie setzt sich für mehr Datenschutz ein. Auf EU-Ebene. Wenn man sich dann die ganzen internen Papiere im EU-Rat anschaut, dann stellt man fest, unsere Bundesregierung ist ganz vorne mit dabei, irgendwelche Industrieinteressen zu vertreten, die sich für weniger Datenschutz einsetzen. Und das ist ein ziemliches Problem, wenn man sich die ganzen technologischen Entwicklungen anschaut. Das ist Steve Mann. Steve Mann ist, hat 30 Jahre lang irgendwie so Kameras, äh, die man auf dem Kopf hat, irgendwie äh, erforscht. Mittlerweile gibt es in der ersten Generation diese Google Classes. Und das ist nur der Anfang. Erste Generation weiß man immer, Schrott äh, kauft man sich nur, um cool auszusehen, aber auch nur für einen Moment. Danach sieht man uncool aus. Aber die zweite oder dritte Generation wird nicht mehr so aussehen, sondern sie wird einfach versteckt sein. Und das hat eigentlich auch wiederum so, zwei, ähm, zwei, so ein zweiseitiges Schwert. Eigentlich finde ich es ganz cool, wenn ich halt mal an meiner Brille irgendwie ähm, eine Kamera hätte und jetzt hier mal so durchgucken könnte, wer sitzt hier überhaupt? Wer ist ein interessanter Gesprächspartner für mich? Also Sie kennen das vielleicht von Partys, man ist auf irgendeiner Party, muss Smalltalk machen und es dauert ewig, bis man jemanden gefunden hat, mit dem man jetzt auch tatsächlich reden möchte. Ähm, wie toll wäre es doch, wenn Sie halt tatsächlich so eine Gesichtserkennung hätten. Fände ich super, aber mein Problem ist, ich würde gern selbst entscheiden können, ob andere mich sehen können. Und äh, also das ist so eines von vielen Dilemmas. Äh, wie gehen wir damit um, dass auf einmal überall Kameras sind und uns aufzeichnen, dass halt überall Leute auch Fotos machen, sie hochladen und automatische Gesichtserkennung bei Facebook dann äh, erklären kann, ha, den habe ich schon mal irgendwo gesehen und jetzt kann ich mal allen mitteilen, dass die Person gestern im Park mit der Person zusammen war, ohne dass wir das irgendwie wollen. Natürlich gibt es da Gegenstrategien, ne? also das ist so, aus, aus dem künstlerischen Bereich gibt es dann die Möglichkeit, mit so komischen Brillen rumzulaufen, finde ich jetzt nicht so cool, ähm, kann ich mir nicht so ganz vorstellen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, so bestimmte Burkas, so bestimmte Stoffe zu verwenden, ist jetzt auch noch nicht so ganz gesellschaftlich akzeptiert. Wir können natürlich auch anfangen, ähm, sich zu schminken, ähm, ja, aber da müssen ja auch aufpassen, wie sie sich schminken, ne? weil die Gesichtserkennung, bestimmte Schminke mag sie, bestimmte nicht sozusagen, unten ist halt richtig, oben ist halt falsch, äh, das ist das eine. Das andere ist, dass wir auch auf einmal irgendwie ja, aus oben, aus der Luft irgendwie mit beobachtet werden können, nicht nur von äh, richtig großen Drohnen der Sicherheitsbehörden, sondern auch durch so Drohnen. Und das ist auch wieder das zweiseitige Schwert. Ich finde Drohnen ganz cool. So, äh, wir haben eine Drohne bei uns im Büro, wenn sie mal nicht kaputt ist, weil sie abgestürzt ist, dann können wir damit schön rumfliegen und alles von oben filmen. Aber ich möchte nicht, dass ich mir irgendwann mal ein Einfamilienhaus kaufe, hohe Mauern raufziehe und mich da irgendwie nackt dann im Garten sonne und der Nachbarssohn fliegt mit seiner Drohne drüber und macht einen Livestream. Weil wie reagiert man da drauf? So, das ist auch in der Hacker-Community äh, ganz stark irgendwie umstritten. Natürlich gibt es das Recht auf Pers äh, also Persönlichkeitsrechte und so weiter, aber setzen Sie die mal ein, wenn da einfach eine anonyme Drohne über Ihnen ist. Dann gibt es die einen, die sagen halt Bodenluftraketen zumindest im eigenen äh, Garten irgendwie legalisieren. Finde ich jetzt auch noch nicht so ganz durchdacht. Es gibt dann die anderen, die sagen, okay, abfangen, Drohnen könnte man noch machen. Alles ja... Also haben wir uns alles auch noch nicht überlegt, aber diese Drohnen werden immer günstiger, kosten teilweise nur noch 100 Euro mit einer äh, demnächst 4K-Kamera und immer mehr Leute werden damit rumfliegen, auch wenn es eigentlich überall verboten ist. Also versuchen Sie sich mal über aktuelle Gesetzgebung und so weiter ähm, äh, über Drohnennutzung auf zu, äh, also zu informieren. Wir sind da irgendwann halbwegs ausgestiegen, weil da gibt es unterschiedliche Regelungen und spätestens, wenn man mal bei Datenschutzbehörden nachfragt, wie ist denn das, wenn ich jetzt von Berlin über die Grenze nach Brandenburg mit meiner Drohne fliege, stellt man halt fest, damit hat sich noch keiner so wirklich beschäftigt, aber es könnte ein Problem sein. 
Jetzt würde man auch sagen, naja, gehen Sie doch einfach zum äh, Kommunizieren in den Wald, so wie wir es früher gemacht haben. Aber selbst das geht nicht mehr, weil unsere Wälder immer mehr überwacht werden, um halt irgendwie Tiere zu, äh, Tierbewegungen und so weiter irgendwie zu durchforsten. Also mit anderen Worten, wir haben ein Problem mit dieser digitalen Gesellschaft. Äh, vieles ist auf einmal möglich, aber wenn wir es nicht hinbekommen, dass wir diese ganzen Technologien datenschutzkonform, privatsphärenfreundlich von Anfang an mitdenken, dann verlieren wir den, das Vertrauen und dann verlieren wir unsere Souveränität und äh, ja, werden eigentlich, ja, äh, machen uns abhängig von anderen, die über unsere Leben bestimmen, weil sie auch genau wissen, äh, wie wir leben. Kommen wir zum letzten Punkt. Das ist ein Marktplatz oder irgendein Symbolfoto für einen Marktplatz. Wir haben uns Jahrzehnte, Jahrhunderte, zumindest in der westlichen Zivilisation, äh, Grundrechte erkämpft, Menschenrechte zu sagen. Äh, Im öffentlichen Raum dürfen wir sehr viel, äh, dürfen wir Recht auf Meinungsfreiheit, Bewegungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter, alles grundrechtlich ähm, äh, ja, garantiert. Und wir haben unsere Einkaufszentren. Haben Sie sich eigentlich schon mal in einem Einkaufszentrum die allgemeinen Geschäftsbedingungen durchgelesen? Die gibt es. Da steht dann genau drin, was Sie alles dürfen bzw. was Sie nicht dürfen. Versuchen Sie mal eine Demo und so weiter in, äh, in einer Shopping Mall zu organisieren, dann werden Sie ziemlich schnell rausbegleitet. Da gilt dann auch Ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und Versammlungsfreiheit nicht mehr, das dürfen Sie halt vor der Tür machen. Und wir haben das Problem, dass wir in den 90er Jahren dachten, das Internet, also als Utopie, führt zu Dezentralität, zu Gleichheit, zu irgendwie grenzenloser Vernetzung und alles, was wir bekommen haben, war Facebook. Also wir haben damals nicht berücksichtigt, dass dieses Internet und diese Vernetzung massiv zu einer Zentralisierung führt, zu einer Monopolisierung. Wir waren da wahrscheinlich total naiv. Es gibt zwar unzählige soziale Netzwerke, aber die bringen Ihnen alles nichts, wenn alle bei Facebook sind, weil halt alle bei Facebook sind. Da können die technologisch noch so super sein, wenn sie nur mit sich alleine kommunizieren, ist da halt keiner. Es gibt Angebote, die sind viel datenschutzfreundlicher, viel sicherer und so weiter, aber da geht halt keiner hin, weil jeder mit sich alleine oder mit irgendwelchen Leuten kommunizieren müsste. Das Diaspora, Friendster, Friendica, also es gibt sehr viele dezentrale, offene äh, soziale Plattformen, die mal gerne vom Staat gefördert werden könnten, wo man auch darüber äh, nachdenken könnte, ob es nicht Aufgabe von dem öffentlich-rechtlichen System 2020 wäre, solche dezentralen, offenen Plattformen über unsere Haushaltsgebühren mitzufinanzieren. Also wenn man sich darüber Gedanken macht, dass eigentlich, sagen wir mal, vor 60 Jahren ein öffentlich-rechtliches System geschaffen wurde, um Medienvielfalt fernab vom Markt zu garantieren, haben wir heute eher nicht das Problem, da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten, Qualitätsjournalismusdebatte und so weiter, Meinungsvielfalt zu haben, aber wir haben das Problem, dass halt alle Infrastrukturen in privater Hand liegen. Und da brauchen wir Alternativen dazu. Wir brauchen Alternativen zu sozialen Netzwerken und so weiter. Und ich glaube, die liegen auch als europäische Antwort im Open-Source-Bereich, aber die sind halt links liegen gelassen worden. Also es ist einfacher, ein paar Millionen für irgendwie ein Förderprojekt als Firma zu bekommen, was sie an die Wand setzen können, als 50.000 Euro für ein Open-Source-Projekt, wo die besten Entwickler weltweit auf einer Mailingliste zusammen äh, vernetzt sind. Weil die haben noch nicht mal da eine Entität. Äh, also unser Fördersystem kennt, gar, kennt kein Open-Source-Projekt mit einer Mailingliste, sondern da brauchen sie halt schon ein Unternehmen, was in der Lage ist, einen Förderantrag auszustellen. Und das ist eine ganz andere Sache. Aber diese Facebook und Co. funktionieren halt auch so, da gibt es halt allgemeine Geschäftsbedingungen. Das ist das, was Sie immer auf weiterklicken, weil Sie sich gar nicht durchlesen könnten, selbst wenn Sie es wollten. Und das kriegt man immer nur mit, wenn irgendwie einmal im Jahr werden die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu unseren Ungunsten verändert. Da kann man immer nur sagen, frisst oder stirbt. Aber kaum einer geht raus, weil dann müsste man zum Kommunizieren mit sich selbst in den Wald gehen und das geht ja auch nicht mehr so gut. Aber wir haben halt das Problem, dass halt wir quasi uns abhängig machen als Gesellschaft von privatisierten Öffentlichkeiten die auch noch ihren Sitz in anderen Ländern haben, wo noch nicht mal unsere Aufsichtsbehörden genau nachschauen können, was machen die da eigentlich, sind unsere Daten dort äh, gut geschützt und äh, sind, äh, also beinhalten diese Nutzungsbedingungen denn eigentlich unsere gesellschaftlichen Regeln, die wir dort haben. Und wenn man halt Pech hat, dann wird man halt einfach mal von einem Algorithmus oder von einem schlecht gelaunten Support-Mitarbeiter im mittleren Westen der USA mit einem ganz anderen Weltbild irgendwie rausgeworfen, weil man irgendwie was gepostet hat, was man nicht darf. Also ein beliebtes Beispiel, habe ich jetzt keine Bilder dafür, sind halt nackte Brüste. Aber nur von Frauen, nicht von Männern. Ne? Also Männer dürfen sie schon nackte Brüste zeigen, als Frau kriegen sie ein Problem. Das ist vor allen Dingen in gewissen Communities ein großes Problem. Es gibt zum Beispiel ganz viele stillende Mütter, 
die auch aus äh, Gründen der Einsamkeit und so weiter ganz froh sind, sich im Internet mit anderen vernetzen zu können, weil sie einfach dann nicht mehr allein mit ihren Kindern sind, die dann die ganze Zeit Fotos, äh, Fotos posten und dann erstmal von dem äh, Facebook-Algorithmus gelöscht werden. Und dann haben sie ein ziemliches Problem, denn dann steht, you've been temporarily blocked. Weil sie sind dann ausgeschlossen von dieser privatisierten Öffentlichkeit, die aber immer mehr in unserer Gesellschaft quasi Öffentlichkeit konstituiert, von der wir uns immer weiter äh, abhängig machen und suchen sie da mal einen Richter oder einen Anwalt, der quasi ihr Profil zurückholt. Glauben Sie, dass das Theorie wäre? Es gibt leider immer mehr Fälle, wo sowas praktisch geworden ist und wo Menschen halt dann, vor allem junge Menschen, keine Einladungen mehr zu Partys bekommen, was halt ein ziemliches soziales Problem ist. Ja, was kann man machen? Sieht alles schlecht aus. Manchmal denke ich aber, ja, vielleicht verkauft man das auch immer, dass alles viel schlechter aussieht. Ich habe Hoffnung, weil ich glaube, wir können diese digitale Gesellschaft gestalten, wenn mehr Menschen mitmachen und mehr Bewusstsein dafür entwickeln, dass jetzt die Rahmenbedingungen geschaffen werden, mit denen wir in den, letzten, in den nächsten 20 Jahren leben werden. Und unser Problem in dieser Debatte ist, es gibt hier ein großes, äh, großes Machtgefälle oder sagen wir mal ein Ressourcengefälle. Auf der einen Seite gibt es massivste Industrie-Lobby-Aktivitäten. Man kann das immer so an einem plastischen Beispiel machen. Die digitale Zivilgesellschaft, die organisiert ist in Deutschland, hat genauso viele Mitarbeiter verteilt auf verschiedene Organisationen wie Google Deutschland in ihrem kleinen Lobbybüro. Und Google ist nur einer von unzähligen Playern, die auch wiederum dann alle ihre Hauptstadtrepräsentanzen haben, irgendwie, die alle irgendwie ihre Lobbyverbände haben. Und wenn wir zu einer Anhörung gehen, zum Urheberrecht oder sonst wieder, sitzen da 100 Menschen und 90 sitzen da für irgendwelche Partikularinteressen, teuer bezahlt und wir sitzen da teilweise in unserer Freizeit und vertreten halt irgendwie ein allgemeines Interesse. Also insofern, wir brauchen hier viel mehr Bewusstsein, wir brauchen aber auch viel mehr Akteure, deswegen finden wir es gut, dass halt auch die evangelische Kirche oder viele andere auf einmal anfangen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen und ich habe auch das Papier, was morgen erst präsentiert wird, schon lesen können und ich finde es sehr gut, dass da sehr viele von unseren Forderungen, die halt quasi Forderungen einer digitalen Zivilgesellschaft sind, aber nicht nur einer digitalen, sondern einer Zivilgesellschaft generell, jetzt auch von den Kirchen, äh, Kirchen äh, aufgenommen werden und halt damit diese Forderungen in einer gesellschaftlichen Debatte verstärkt werden. Ähm, was können Sie tun? Ähm, Sie können einerseits einfordern, als Bürger, auch als Institutionen, dass irgendwie der Staat offener werden soll, dass wir auch tatsächlich Partizipationsangebote bekommen, nicht nur Partizipationsangebote, die dann quasi als PR-Maßnahme noch nebenbei gemacht wird, weil man heute Partizipation macht, sondern tatsächlich Angebote, die richtige Partizipation auch versprechen und das Versprechen auch halten. Sie können beispielsweise, das ist eines meiner Lieblingswerkzeuge, über fragdenstaat.de Ihr Recht auf Informationsfreiheit Gebrauch machen. Das ist mittlerweile bei Netzpolitik.org unsere bestlaufendste Rubrik. Wir stellen die ganze Zeit Anfragen nach irgendwelchen Papieren. Wir lesen immer in Medien, dem Spiegel liegt Papier aus dem Kanzleramt XY vor. Dann gehen wir auf Frag den Staat, klicken irgendwie uns durchs Kanzleramt und sagen halt, im Spiegel steht, es gibt dieses Papier, hätten wir gern. Und allein die ganzen Absagen äh, zu bloggen, die kreativen Begründungen, warum jetzt unser Recht irgendwie verwehrt werden sollte, ist halt mit unsere bestlaufendste journalistische Rubrik. Und sehr häufig kriegen wir auch Informationen, wo wir dann tatsächlich dem Staat auf die Finger schauen können und tatsächlich irgendwie schauen können, was ist da tatsächlich passiert. Leider müssen wir auch relativ häufig noch vor Gericht ziehen, um Papiere zu bekommen, um halt Grundsatzentscheidungen fällen zu können, weil dieses Informationsfreiheitsgesetz noch relativ jung ist und wir haben lange Latte an Reformvorschlägen, was man mal machen müsste, um tatsächlich, sagen wir mal, das Ganze vom Kopf auf die Beine zu stellen. Im Moment ist es eher eine, ein Bittgesetz. Wir bitten den Staat, uns doch mal bitte Informationen zu geben, die eine Ausnahme für den Staat darstellen. Eigentlich müssen wir es umdrehen, eigentlich müsste der Staat von sich aus viel mehr Informationen bereitstellen und wir müssten nur noch über die Ausnahmen verhandeln. Was wir hier auch machen können, ist digitale Selbstverteidigung praktizieren. Wenn Sie, nix, äh, wenn Sie quasi verhindern wollen, dass wir überwacht werden, dann können Sie einerseits natürlich unserer Bundesregierung erklären, dass Sie das nicht wollen, aber Sie müssen halt auch selbst Hand anlegen sozusagen. Das ist so ähnlich wie mit der Umweltschutzdebatte. Früher hat man dann angefangen, ähm, Mülltrennung zu machen. Oder halt einfach, äh, viele kaufen irgendwie bewusst Produkte, die halt grüner sind, die ökologischer sind. Sie können auch bewusst Produkte im Internet nutzen, wo, die Datensch wo der Datenschutz, die Privatsphäre schon eingebaut ist. Wo, also Sie können, sagen wir mal, als Verbraucher eine bewusste Konsumentscheidung treffen, auch im Digitalen, 
und Sie können auf eine Vielzahl von Open-Source-Lösungen zurückgreifen oder mitmachen von äh, E-Mail-Verschlüsselung mit KnuPG, Anonymisierungstools wie Tor, die halt, sagen wir mal, vor Snowden als Terroristenwerkzeuge galten, wo jetzt halt klar ist, das sind eigentlich mit die einzigen Werkzeuge, um unsere Grundrechte durchzusetzen, die wir haben. Und das ist nichts Kriminelles, sondern das ist tatsächlich etwas ja, zur digitalen Selbstverteidigung. Oder Sie können mithelfen, dezentrale lokale Funknetzwerke zu schaffen, weil der Staat leider versagt hat, überall WLAN hinzubekommen und in jedem anderen Land gibt es mehr offene WLANs als leider in Deutschland. Sie können auch auf die Straße gehen, dagegen demonstrieren, das ist meistens ein bisschen komplexer, hängt auch immer vom Wetter ab, müsste man mal. Sie können auch zu Politikern gehen und quasi halt, wenn sie ein Anliegen haben, Politikern das mitteilen. Politiker reagieren leider in der Regel, die haben auch viel zu tun, immer erst auf Themen, mit denen sie erstmal explizit nicht so viel zu tun haben, wenn sich viele Bürger melden und wenn viele Bürger sagen, wir wollen gute Rahmenbedingungen für das digitale Zeitalter, dann müssen sich auch mehr Politiker damit beschäftigen. Sie können sich auch in den unzähligen positiven Projekten engagieren. Bei der Wikipedia, Wikipedia, wer es immer noch nicht weiß, da kann man mitschreiben. Wenn Sie da hingehen und viele Leute machen es und Sie finden Fehler, dann drücken Sie einfach auf Editieren und nehmen Sie die Fehler raus, weil gemeinsam wurde da innerhalb von 10, 12 Jahren was Großartiges geschaffen, wo noch vor fünf Jahren gesagt wurde, das geht eigentlich überhaupt gar nicht. Und auf einmal ist das Wissen der Welt in so einer Enzyklopädie drin, die aber nicht in Stein gemeißelt ist, die nur so gut ist, wie wir uns als Zivilgesellschaft darum kümmern. Also wenn alle immer nur hoffen, dass irgendjemand anders diese Wikipedia irgendwie editiert, dann wird diese Wikipedia immer schlechter. Aber ich finde, sie sollte immer besser werden, aber das liegt auch in unserer Verantwortung. Sie können zu anderen Projekten gehen, Sie können OpenStreetMap zum Beispiel dabei äh, mithelfen, Kartenmaterial zu machen, was nicht bei Google gehostet ist, wo, wo nicht bei jeder, ähm, äh, ja, bei jeder äh, Routingstrecke oder bei jedem, ähm, wo bin ich gerade, Anfrage erstmal Daten zu den Google-Servern übertragen werden, sondern wo einfach datenschutzfreundlich eine Open-Source-Lösung da ist, die also äh, teilweise sogar aktueller und besser ist als Google Maps. Sie können zivilgesellschaftliche äh, äh, Organisationen finanziell unterstützen, das ist halt auch eine große Lehre aus der Umweltbewegung, wer keine Zeit hat, kann halt zumindest mit Geld diejenigen unterstützen, die halt als zarte Pflänzchen in Deutschland verteilt auf wenige Organisationen sich für digitale Grund- und Bürgerrechte einsetzen. Ansonsten kann ich noch sagen, einmal im Jahr machen wir eine Republika, wo wie in diesem Jahr 7.000 äh, Menschen in Berlin zusammenkamen. Letzt, nächstes Jahr ist im Anfang Mai die 10. Republika. Ansonsten, wer es interessiert, sich dafür interessiert, wir machen äh, unsere zweite, das ist Netzpolitikkonferenz, heißt 11 NP, weil elf Jahre Netzpolitik dann mitgefeiert wird, am 4. September in, in äh, Berlin. Und, naja, eine Message, die ich immer mitgeben möchte, weil viele immer auch politische Teilhabe eher kurzfristig sehen, niemals aufgeben. Wir gestalten diese digitale Gesellschaft erst und wir sollten das Feld nicht denen überlassen, die andere Interessen als wir haben. Danke.